ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோசனை புதுசு இப்போ தான் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஏதோ நல்ல லெட்டு ரெசிபி தான் சொல்ல போகிறேன்னு ஆமாம் பாரம்பரிய உணவுகளில் சிறுதானிய வகையில் ஒன்றான தினைமாவை கொண்டு ஈஸியான முறையில் லட்டு செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே சிறுதானிய வகைகளுக்கான மாவுகள் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது அதில் நான் தினை மாவு வாங்கியிருக்கேன் ஒரு கிலோ இதை நம்ம இங்கிலீஷில் ஃபாக்ஸ் டெயில் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கிலோ மாவு இதோட பிராண்ட் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் காமிச்சிருக்கிற இந்த கப் சைஸில் ரெண்டு கப் வந்து நான் தினை மாவை போட போகிறேன் இதை நம்ம காய வைக்கணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நான் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் இதுக்கு தேவையான ஸ்வீட் வந்து சக்கரை சக்கரை வந்து நீங்கள் ரெண்டு கப் மாவு போட்டிருக்கேன் அப்போ ஒன்றரை கப் சக்கரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒரு கப்புக்கு வந்து முக்கால் டம்ளர் சக்கரை சேர்த்துக்கணும் சக்கரையோட கொஞ்சம் வந்து ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சக்கரையையும் ஏலக்காயும் நம்ம ஒன்றா போட்டு அரைச்சிடலாம் அப்போ தான் அதோட ஃப்ளேவரும் ஸ்மெல்லும் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏலக்காவை தனியாக போட்டு அரைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம சக்கரையோடைய அரைச்சிக்கலாம் இந்த தினமாவை சாப்பிட்றதுனால இதில் நமக்கு புரத சத்து கிடைக்குது தோல் நோய் பிரச்சனைகள்லாம் போகுது கேல்சியம் நிறையா இருக்குது டயபட்டிஸையும் பிபியும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது இப்போது அந்த சக்கரையை நாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்சதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா மாவு பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம தின மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றரை கப் போதும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த ரேசியோ வந்து கரெக்டான நார்மலான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இப்போது தின மாவையும் சக்கரை மாவையும் ஏலக்காய் இதை மூணையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ செஞ்சுக்கலாம் இதில் நான் பால் சேர்த்த போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நெய் சேர்த்திக்குவேன் பால் சேர்த்துனா நீங்கள் ரெண்டு நாள் வச்சு மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும் அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் இதில் நான் நெய் சேர்த்திக்குவேன் நெய் வந்து அட்லீஸ்ட் கால் லிட்டர் நெய்யாவது வேணும் அப்போ தான் மாவு பிடிக்க வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாக்ஸில் வந்து கேஷ்யூனட் முந்திரி இருக்குது அது வேணுங்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது வந்து நட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போடும்போது முழுசாக போடாமல் இந்த மாதிரி நுணுக்கி போட்டிங்கன்னா நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் நுணுக்கி வச்சுக்கிறேன் இது கூட ட்ரை ஃப்ரூட்டான திராட்சியை கிரேப்ஸை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு கேஷ்யூனட்டும் கிரேப்ஸும் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் எப்பயுமே நம்ம அடுப்பு பற்ற வைக்கும் போது சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அது நல்லா ட்ரை பேனாக இருக்கணும் இப்போ கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்பூனில் அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சூடானதுக்கப்புறம் நாம் முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையும் வணக்கிக்கலாம் இதை நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தினமாவை வந்து வெயிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதனால் வெயிட்டை பற்றி நீங்கள் பயந்துக்க தேவையில்லை பட் நாம் வந்து இந்த லட்டில் வந்து ஸ்வீட் சேர்த்ததுனால 
கொஞ்சம் வெயிட் ஏறும் கேலோரிஸ் இருக்கும் இதே நீங்கள் கஞ்சியாகவோ இல்லை வந்து வெறும் தினமா உப்புமா அந்த மாதிரி உப்பு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஸ்வீட் கலந்தால் கொஞ்சம் வெயிட் போடும் இப்போது அது நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே நான் நெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற தினை மாவு சக்கரம் மாவு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் இந்த கடாயில் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இந்த நெய் வந்து அந்த பவுடரோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இதோட அந்த நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற கிரேப்ஸையும் முந்திரியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது நல்லா வணக்கிக்கணும் அதே மாதிரி இது இப்படி வணக்கிட்டே இருந்தால் தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போது அது கூட நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கிற முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இதை வணக்கிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா மாவை அடி பிடிச்சதுன்னா தீஞ்ச ஸ்மெல் வரும் இப்போது மறுபடியும் இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் நெய் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா மாவுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால் லட்டு வந்து பிடிக்க முடியும் எவ்வ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நெய் சேர்த்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் லட்டு எடுக்கும் போது உடையாது நல்லா கிரிப் கிடைக்கும் இந்த நெய் மூலமாக இப்போது நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கிற அந்த தினை மாவை வந்து இப்போ லட்டாக பிடிக்கலாம் இப்போ கூட ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ லட்டு பிடிச்சி வைக்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு இதோட வந்து அந்த முந்திரி திராட்சையெல்லாம் இருக்கும்போது நெய் இது எல்லாமே இருக்கும்போது நல்ல ஸ்மெல் வருது நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்குது ஸ்வீட்டும் போதுமான அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்கள் ஃபேமிலியில் ஸ்வீட் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வெள்ளை சக்கரை அதிகமாக சேர்த்திக்க கூடாதும்பாங்க இப்போது இந்த மாவை கொண்டு அதாவது ரெண்டு கப் மாவை கொண்டு நான் பதினஞ்சு லட்டு செஞ்சுருக்கேன் இப்போது சுவையான ஆரோக்கியமான தினை மாவு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி குதிரைவாளி இதெல்லாம் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நிறையா சிறுதானிய வகைகள் இருக்குது அதுக்கு ரெடிமேடாகவும் மாவு கிடைக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஆனால் நல்ல ப்ராண்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்